கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையும் நீங்களும் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் ரட்சிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் சாட்சியாக இருக்கிறார் அவர்களும் அவருக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒருவரை கொண்டாகிலும் ஆயிரம் பேரை கொண்டாகிலும் தேவன் ரட்சிக்க வல்லவர் என்பதை நாங்கள் வேதத்திலேருந்து வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் அழைப்பிலே நிலநிறுத்துவராக வல்லவராக இருக்கிறார் அநேகர் இந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தெய்வம் என்று ஏற்று ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அந்தபடி இந்த நாளிலும் வசந்தி ராஜசூரியர் எங்கள் நிலையகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவர் அவரை உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகம் செய்கிறோம் வசந்தி நீங்கள் எங்களுடைய கலையகத்துக்கு வந்திருக்கிறத குறித்து சந்தோஷப்படுகிறோம் இந்த நாளிலும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேர்களுக்கு உங்களை நீங்கள் அறிமுகம் செய்யுங்கள் எந்த பேர் வசந்தி நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்த ஒரு ஹிந்து சபையில் இருந்து தான் நான் நான் வளர்ந்து வந்தேன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டென் வந்து நான் நான் அதுக்கு முதலே நான் ஆண்டவரை அறிஞ்சிட்டேன் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு முதலே நான் ஆண்டவரை ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்டுன்ற ஒரு வீட்டு கூட்டத்துக்கு போய் அந்த வீட்டு கூட்டம் மூலமாக வந்து நான் ஆண்ட இயேசு கிறிஸ்து தான் உண்மையான லட்சியர் என்பதை வந்து நான் அறிந்து அறிந்து கொண்டீர்கள் நீங்கள் இந்து குடும்பத்தில் பிறந்து ஆனால் இயேசுவை நீங்கள் மெய்யான தேவன் என்று அறிந்து கொண்டீர்கள் இந்த இயேசு தான் மெய்யான தெய்வம் என்பது எதன் மூலம் உங்களுக்கு தெரிந்தது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் நான் நான் இதை வந்து நான் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நான் அனுபவித்தால் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் நான் ஆண்டவர் ஆண்டவர் மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லி உண்மை இது வந்து ஒரு என்ன நான் அனுபவிச்ச என் லைஃப்பில் அனுபவிச்ச அந்த சாட்சியை சொல்ல நான் சந்தோஷப்படுறேன் மிக்க சந்தோஷப்படுறேன் எனக்கு இப்போ என்ன தருணத்தை தந்ததுக்கு மிக்க சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்த என்றால் அது அநேகருக்கு கிடைக்காது கத்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார் உங்களை அழைத்தார் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட தேவனை நீங்க எப்பொழுது இதை கண்டு கொண்டீர்கள் யார் மூலம் அறிந்து கொண்டீர்கள் நான் வந்து ஒரு வீட்டு கூட்டத்துக்கு போன பொழுது ஒரு பாஸ்டர் இந்தியாவில் இருந்து வந்தேன் அவர் மூலமாகத்தான் வந்து எந்த பிறப்பில் இருந்து அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு ஒவ்வொன்றும் சொன்ன பொழுதில் நான் விசுவாசித்தேன் என்ற சொன்ன ஒவ்வொன்றும் வந்து நான் மறக்க முடியாத உண்மை அது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததே அவர் ஆவியானவர் மூலம் சொன்னார் சொன்னு நீங்கள் விசுவா நம்பினீர்கள் விசுவாசிக்கிறேன் ஓகே அது பிறகு நான் வந்து ஒரு சபைக்கு போக துவங்கினேன் அப்போ அந்த சபையில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் முதல்ல நான் வந்து போக அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சபைக்கு போக வலிக்கிட்டது வந்து என்ற ரெண்டாவது மகள் வந்து கொஞ்சம் காது காது கதைக்க மாட்டேன் அவன் டெஃப் அண்டபடியாக வந்து ஆண்டவர் வந்து அந்த அற்புதம் செய்வார் இந்த பிள்ளையை கதைக்க வைப்பார் என்று சொல்லி நான் அந்த விசுவாசத்தோடு வந்து போக துவங்கினேன் இது வந்து ஒரு பெரிய சாட்சி என்னென்று சொன்னால் இப்போ வந்து கூடுதலான ஜனங்களுக்கு போய் நாங்கள் ஆண்டு விட்ட சுவிசத்தை சொல்லும் பொழுது அவையில் வந்து புறக்கணிக்கிறது கூட ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் அவர்களுக்கு இல்லாதபடியாக நான் அதை திருப்பி நான் அதை வடிவ சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போ அந்த ஏமோட நான் வந்து ஒரு சபையை தேர்ந்தெடுத்து நான் போக வலிக்கிட்டேன் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த கணவனார் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் தன் அந்த கொண்ட கடவுள் வந்து உண்மையானவராக இருந்தால் இந்த பிள்ளைக்கு வந்து காது கேட்க வேணும் கதைக்க வேணும் என்று எனக்கு சொன்னார் அப்படியே அதை இது நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீ வந்து த்ரீ இயர்ஸால் சபைக்கு போகக்கூடாது அதே மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ் நான் தொடர்ந்து போனேன் 
போன பொழுதுல வந்து நான் உண்மையா வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனவரை விசுவாசிச்சிருந்தால் என்ன மகளுக்கு அற்புதம் நடந்திருக்கும் அது எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மை பின்னுக்கு தான் எனக்கு தெரியும் முதல் தெரியாது நான் சபைக்கு போகும் பொழுது கிறிஸ்து தன்னிடத்துல வந்தவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீ இதை விசுவாசிக்கிறாயா தேவன் எங்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து தான் எல்லா காரியத்தையும் செய்கிற எல்லா ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தினாலே தான் ஆபிரகாம் இன்றைக்கும் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று பேசப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் விசுவாசித்தால் கத்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அப்படித்தான் உங்களுக்கு நீங்கள் விசுவாசித்தால் நிறைவேறி இருக்கும் நான் விசுவாசித்தால் நிறைவேறி இருக்கும் நான் உண்மையா நான் சபைக்கு போய்க்க வந்து ஆண்டவரை நான் விசுவாசிச்சு போயில்ல அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை நான் வந்து பாஸ்டர்ஸ நம்பி மற்றது எனக்கு ப்ரே பண்ற இந்த பிள்ளைக்கா ப்ரே பண்ற ஒவ்வொருவரையும் மனிதர்களைத்தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் வந்து ஆண்டவரை விசுவாசிக்கல அதுக்கு பிறகு என்ட நான் வந்து வசனத்துக்கு நான் வளராத படிக்க எனக்கு வந்து அந்த ஆண்டவர விசுவாசிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்க இல்லை மனிதரை நான் விசா விசுவாசிச்சு கொண்டு நான் வந்தபடிய அந்த பிள்ளை கேட்டு தான் நடக்கையில் த்ரீ இயர்ஸ் முடிய என்ன கணவர் சபையால் நிப்பாட்டிட்டேன் ஆனால் நான் அதுக்கு பிறகு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நான் பின்மாக்கமாக போயிட்டேன் போய் நான் இந்த வீட்டில் நீங்கள் உண்மையில் பின்மார்க்கமாய் போனதற்கு காரணம் வேத வார்த்தைகள் விசுவாசிக்க வேண்டிய ஏனென்றால் வேத வார்த்தைகள் ஜீவன் உள்ளவைகள் ஜீவன் உள்ள வேத வார்த்தைகள் அந்த வேத வார்த்தைகள் தான் ஜனங்களை விடுதலை ஆக்குறது நீங்கள் அதை கேட்டு விசுவாசித்து அந்த வார்த்தைகளை படிக்காத காரணத்தினாலே அது உங்களே கிரிய செய்ய முடியவில்லை உங்களுக்கு விசுவாசம் வளரவில்லை அதனால தான் சுகம் கிடைக்கவில்லை இன்றைய நாட்களிலும் பலர் சபைக்கு போகிறார்கள் பிரியமானவர்களே நாங்கள் அநேகரை கண்டிருக்கிறோம் ஒரு தேவையோடு தான் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே நாங்கள் போகிறோம் சபைக்கு போகிறோம் என்று சொல்லி அநேக போகிறார்கள் ஆனால் விடுதலை அடைவது இல்லை ஏனென்று இப்பொழுது இந்த சகோதரி சொன்னதை கேட்டீர்கள் அவர் வேத வார்த்தையில் வளரவில்லை உண்மையிலே வேத வார்த்தைகள் ஜீவனாயிருக்கிறது அது எங்களுக்கு ஔஷதம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகமானீர்கள் என்று ஒன்று பேதுரு இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது அப்படியானால் நாங்கள் விசுவாசத்தோடும் வேத வார்த்தைகளை நம்பி போகணுமானால் நாங்கள் சுகமாவோம் இன்றைய நாட்களிலும் யாரெல்லாம் இப்படியெல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறீர்களோ சபையிலே போதகர் ஜபித்தா மாறும் எங்களை நேசிக்கிறவர்கள் ஜபித்தால் மாறும் என்று போனால் நீங்கள் விற்கமடைவீர்கள் சுகமடைய மாட்டீர்கள் தயவு செய்து சபைக்கு போகிறவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து நம்பி செல்லுங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அதே தான் உங்களோட வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் தேவனை விசுவாசிக்காமல் மனுஷரை விசுவாசிக்கிறீர்கள் போதகரை பிரியப்படுத்த மனுஷரை பிரியப்படுத்த நீங்க போனதுனாலே உங்களுக்கு தோல்வி வந்தது ஆனா அதை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்னால தான் தோல்வி எனக்கே வந்தது இப்ப நீங்க நம்பினீங்க அதன்பிறா எனக்கு அதை எப்படி தெரியும் என்று சொன்னா நான் பின்மாக்கமா போய் நான் வந்து விக்கிரகங்களை எல்லாம் வீட்டுல வச்சு ஒரு கோயிலா இதண்டு நான் வணங்க வலிக்கிட்டேன் பூசைகள் செய்ய வலிக்கிட்டேன் வீட்டுல வழியில இருந்த ஆக்கள் வருவினா வந்து அதுக்கு தேவையான பூஜை பொருட்களை கொண்டு வந்து எல்லாம் செய்வார்கள் என்றுவார்கள் அப்படி எல்லாம் செய்ய வலிக்கிட்டோம் ஒரு கேள்வி நீங்கள் இப்ப இப்படி நீங்கள் பழைய பின்மாற்றத்து மார்க்கத்தில் திரும்ப பின்னுக்கு வந்து இதை பூஜை எல்லாம் செய்கிறீர்கள் நீங்கள் சபைக்கு போன பொழுது அங்கே எதையும் நீங்க பார்க்கவில்லையா இந்த பூசைக்கும் அங்கே இருக்கிற தேவ பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணரவில்லையா என்னண்டா இப்ப நான் வந்து இப்ப வேத வசனத்துக்கே நான் இருந்தா தான் எனக்கு அந்த உணர்றதுக்கு வந்து எனக்கு அந்த இது வந்திருக்கும் ஆனா நான் வேதமே எனக்கு தெரியாத பட்சத்துல ஒரு பிள்ளை அந்த போன இடத்துல உங்களுக்கு வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்பது உண்மை அதான் உண்மை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை சரியான வழியில எங்களுக்கு நடத்தப்படவில்லை வெளிச்சத்திலே பேதியர்களை கண்கள் திறக்கப்படுகிறது பேதியர்களை ஞானியாக்குறதே வேத வார்த்தை அதே உங்களுக்கு அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அதுதான் உண்மையான தவறு அதுக்கு பிறகு பெந்த நான் அப்படியே நான் அதோட என்ன முதற் பிள்ளையா நான் சபைக்கு போன கையோட எனக்கு வேதம் தெரியாது ஆண்டவரை விசுவாசிக்கல பாசுரையும் விசுவாசிகளையும் தான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் நான் ஞானஸ்தானம் வந்தா என்னன்னு தெரியாம ஞானஸ்தானத்தையும் எடுத்த பிறகுதான் நான் பின்மாற்றமா வந்தது விக்கிரகத்துக்குள்ள 
விக்கிரத்துக்கு வந்ததுதான் எனக்கு பொறுங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற பொழுது இது ஞானஸ்தானத்து எது கூறியது இந்த ஞானஸ்தானம் என்ற விளக்கம் கூட உங்களுக்கு சொல்லவில்லை ஒரு ஒரு எந்த விளக்கமும் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை பாருங்கள் அருமையானவர்களே இப்படி சபைகளிலே நடக்கிறது சபைகளுக்கு நம்பி போகிற ஜனங்களுக்கு ஞானஸ்தானத்தை குறித்த எந்த அறிவும் இல்லாமல் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார்கள் இந்த சகோதரிய சாட்சி ஞானஸ்தானம் என்பது கிறிஸ்துவோடு ஒரு உடன்படிக்கை அவரோடு இணைந்திருக்கிறோம் அந்த இடன்படிக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் அது முன்பு கல பல காரியங்களே உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்திருக்கிறோம் பேதுரு அப்போ சில நடவடிக்கைகளிலே சொல்லுகிற பொழுது அவர் எழும்பி பிர இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணின பொழுது ஜனங்கள் மனதிலே குத்துண்டவர்களாய் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பேதுருவை கேட்டார்கள் அதற்கு பேதுரு நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி பேதுரு சொன்னது வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசித்து பாருங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டு முப்பத்தாறுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இந்த சகோதரிக்கு எந்த அறிவும் இல்லாமல் ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது இந்த சோதனைக்கு மாத்திரமல்ல அநேக இன்றைய சபைகளிலே நடக்கிற ஒரு காரியம் ஞானஸ்நானம் அவர்களுக்கு எதற்காக இந்த ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம் என்ற அறிவில்லாமல் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்டது ஓகே அதன் பின்பு அதன் பின்பு தான் நான் வந்து நான் வந்து பின்மாக்கமாக போய் எனக்கு வந்து இந்த என் லைஃப் வந்து ஒரு கடலில் வந்து அலைகள் வந்து எப்படி பாயுதோ அதே மாதிரி என் லைஃப் வந்து ஒரு கடல் அலை மாறி போச்சுது ஆனால் எனக்கு வந்து என் லைஃப் எங்கே போகுது எங்கே வருது எங்கே நிற்குது ஒன்றுமே எனக்கு தெரியும் அதன் பிறகு ஒரு நாள் சபைக்கு போகவில்லையா நான் அதுக்கப்புறம் போகல ஆனால் என் லைஃப் எங்கே போகுது எங்கே என்ன மாதிரி என் லைஃப்பில் என்ன நடக்கட்டும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஆனால் நான் வடிவா நான் கண்விழித்து பார்த்த பொழுது நான் தனிமையாக கணவரை இழந்து பிள்ளைகளை இழந்து உறவுகளை இழந்து தாய் தோப்பனை இழந்து எல்லாரையும் விட்டு நான் தனிமையாக ஒரு இடத்துல நான் நின்றதா நான் பார்த்தேன் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது கண்கள் திறக்கப்பட்டது அன்றுதான் அப்பொழுதுதான் நான் இருந்து நான் யோசித்து பார்த்தேன் நான் வந்து நல்ல ஒரு குடும்ப பெண்ணாக இருந்தேன் பிறருக்கு ஏதாச்சும் போனாச்சிக்கிறா என்ன உதவி செய் செய்கிற உள்ளம் உள்ளது என்னில் ஒரு கெட்ட குணம் எதுவுமே இல்லை இந்த நிலைமைக்கு நான் வாரத்துக்கு ஏன் நான் இந்த அளவு நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் உண்மை செய்த எனக்கு ஏன் தீமை என்ன சூழ்ந்து கொண்டது என்று என்று சொல்லி நான் யோசித்து பார்த்தேன் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சிந்தித்து பார்ப்பேன் ஒரு நாள் எனக்குலேயே உணர்த்தப்பட்டது ஒரு நாள் நான் வீட்டுக்குள்ளே நான் தனியாக நான் இருக்கும் பொழுது எனக்குலேயே உணர்த்தப்பட்டது ஆண்டவருடைய வார்த்தை தெரியாமல் நான் ஞானத்தான் எடுத்தது பிழை ஆண்டவரைத்தான் நாங்கள் விசுவாசிக்கணும் இல்லையே எந்த ஒரு மனிதரையும் நாங்கள் விசுவாசிக்கக்கூடாது ஈவன் போதகராக இருக்கலாம் விசுவாசியலாக இருக்கலாம் உறவுகளாக இருக்கலாம் தாய் தந்தை பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் யாரையுமே நாங்கள் விசுவாசிக்கக்கூடாது ஆனால் நான் வந்து வசனம் தெரியாமல் ஆண்டவரை நான் விசுவாசிக்க வேண்டிய ஆண்டவரையே கைவிட்டு நான் மனிதர்களை பார்த்தபடி ஆண்டவரை கைவிட்டு வந்தாலே எல்லாரும் கைவிட்டார்கள் உங்களை கைவிட்டு வந்தபடியாகத்தான் எனக்கு வந்து இன்றைக்கு இந்த நிலைமை என்று சொல்லி ஒரு உணர்வு ஒன்று வந்தது இந்த கண் ரெண்டு கண்ணிலேருந்து கடந்த கண்ணீர் சொல்லியது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு வாஞ்ச அந்த நேரம் கூட நான் ஒரு சபைக்கும் போகிறது இல்லை புறதும் இல்லை கோயிலுக்கும் போகிறது இல்லை ஒன்றும் போகிற இல்லை நான் வீட்டில் இருந்து எனக்கு இப்படி ஒரு உணர்வு வந்தோடனே ஒரு அங்கல் ஆய்ப்பு நான் அங்கேயாச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சபையை நான் தேர்ந்தெடுத்து போகணும் நான் இனி வந்து எந்த ஒரு என் மனதிலேயே ஒரு உறுதி இதை எடுத்துக்கொண்டே எந்த ஒரு மனிதரையோ எந்த ஒரு உறவோ எந்த ஒரு மனிதராக இருக்க யாரையுமே நான் பார்க்கக்கூடாது நான் ஒல்லி நான் பார்க்க வேண்டியது வந்து வேத வசனம் அதை தியானிக்க வேணும் ஒவ்வொரு வசனம் நான் பைபிள் முழுக்க நான் வாசித்து முடிக்கணும் என்று நான் நினைக்கிறது இல்லை நான் ஒரு வரி வாசித்தாலும் அதை நான் முழங்கி வாசிக்க வேணும் அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குது என்பதை வந்து நான் எடுத்துக்கொள்ள ஆவியானவர் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவார் ஆண்டவரை நான் விசுவாசிக்கணும் இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனையால் வேதனையால் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது 
மற்றவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலமாக இந்த பிரச்சனையை நான் சொல்லி விடாம முழங்கால் படியிட்டு நான் ஆண்டவரை பார்த்து நான் எந்த ஒரு அப்பாவோட நான் கதைக்கிற மாதிரி ஆண்டவரோட நான் உறவாடுவோம் அவர் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கும் புத்திர சுவீகாரத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் அப்பா தான் இந்த உலக தப்பா எல்லாம் கைவிட்டு ஓடிடுகிறோம் ஆனா அவர் பரலோக அப்பா அவங்களோட இருப்பார் அப்படி நான் வந்து ஆண்டவரோட நான் ஒரு மகளும் தகப்பனும் மாதிரி நான் வந்து உறவாடவானும் என்று சொல்லி ஒரு முடிவெடுத்தேன் நான் இவ்வளவு முடிவெடுத்த அப்புறம் இந்த உறவுகளில் யாருமே என்னோட கதைக்கிறது இல்லை தாய் தகுப்பு எல்லாரும் இறைக்கு நான் ஒருத்தரும் என்னோட கதைக்கிறது இல்லை ஒரு சகோதரி இந்த கணவருடைய அண்ணி அவ இவ்வளோ நாள் என்னோட கதைக்காக சபைக்கு போகிறவராள் சபைக்கில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நல்ல இதாக இருக்கிறாள் அப்போ அவ ஒரு நாள் எனக்கு தெரியலன்ற ஃபோன் எடுத்தா எனக்கு டக்கன்ற ஒரு யோசனையாக போச்சு இவ்வளோ நாளும் கதைக்காதவ இன்றைக்கு என்ன ஃபோன் எடுக்கிறான்ட்டு இப்போ எடுத்து கதைச்சேன் எடுத்து கதைக்க அவ என்ன கேட்ட கேள்வி ஒன்றுமே கதைக்கையில் இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீ கணவரை விட்டு வெளியே வந்து நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறியா நான் கண்ணீரோடு நான் சொன்னேன் இல்லைக்கா நான் சரியான மன கஷ்டத்தில் மன கவலையில் இருக்கிறேன் நான் ஆண்டவரை விட்டு பின்மாற்றமாக நான் வந்தபடியா இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நான் எனக்கு இப்போ தெளிவு வந்தது அதால் வந்து எனக்கு ஒரு மன அங்கலாய் சரியான சபையை நான் தேர்ந்தெடுத்து போய் சரியான வசனத்துக்கு ஆண்டவரோடு நான் ஐக்கியமாக இருக்க வேணும் என்பது என்ற ஒரு உள்ள வாங்கியன் அப்போ எனக்கு வந்து எந்த சபைக்கு போகிறேன்னு தெரியாது இந்த இங்கே அடிக்கடி இல்லா சபை எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஆனால் இல்லா நல்ல சரியான சபை சரியான வார்த்தையில் இருக்கிற சபையன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் உண்மையாக சரியான ஒரு ஆவிக்குரிய சபையை எனக்கு எடுத்து தாரீங்களா என்று சொல்லி நான் அவ கேட்டேன் அவ சொன்னால் ஓகே இப்போ இருந்தாலும் மக்கு ஆண்டவர் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் நான் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் ஒரு சபையில் நான் காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவ எனக்கு அவ அடிக்கையில் என்ன பாஸ்டர்ட ஒய்ஃப் தான் எனக்கு அடித்து சொன்னால் என்ன இப்படி நம்ம தந்தது இப்படி சபைக்கு வேற போகிறீங்கன்ட்டு உங்களை சண்டே வந்து ஏற்றுருவோமன்ட்டு டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்தவ நான் ஒழுங்காக சபைக்கு போக வலிக்கிட்டேன் நான் வசனத்துக்கு நிலை நின்றேன் ஆண்டவரோடு நான் உறவாடினேன் அப்படி இருந்தும் பேர்ந்து எனக்கு அந்த ஒரு இடப்பட்ட கால நிலையில வந்து எனக்கு நீங்கள் போன சபையிலே உங்களுக்கு வேத வாக்கியங்களை தெளிவுபடுத்தினார்கள் எனக்கு வசனம் விளங்காதபடியால் எனக்கு என்னென்ன ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இந்த லைஃப்பில் நான் பேர்ந்தும் நான் ஒரு சபைக்கு போய் போய்கொண்டிருக்கேக எனக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வந்த உடனே ஸ்ட்ராங்காக நிற்க முடியாத நிலைமை எனக்கு வந்தது நான் வந்து சரியான பிரச்சனைக்கெல்லாம் பேர்ந்தும் நான் அலமோதினான் அலமோதி பேர்ந்தும் அந்த பிரச்சனை வந்தோடனே இந்த கான்ஃபிடண்ட்டாக நான் இழந்து நான் ஆக்களுக்கு தான் தேடி ஃபோன் அடிக்கிறது பேர்ந்தும் அப்படித்தான் நான் வந்து ஏன்னா நீங்கள் போன சபையிலே ஆவி ஆவிக்குரிய வழியில் நாங்கள் ஆவிக்குரிய சபை என்று சொல்லுவோம் சபைகளே ஆனால் அங்கே போன பின்பு தான் தெரிகிறது அதெல்லாம் ஆவிக்குரிய சபைகள் இல்லை என்பது இந்த காலகட்டத்திலே அநேக சபைகளிலே அன்பானவர்களே இந்த சகோதரி சொல்லுகிறத நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க சபைகளுக்கு தேடி இந்த சகோதரி போயிருக்கிறார் ஆவிக்குரிய வழியில் வேத வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள இந்த வேத வார்த்தைகளை யாராவது விளக்கி காண்பிக்க மாட்டார்களா என்று சொல்லி போன பொழுதும் அவர்களுக்கு அங்கே காண்பிக்கப்பட முடியவில்லை இன்றைய காலகட்டத்திலே அநேக சபைகளிலே செய்ய முடியவதில்லை ஏனென்றில் ஏனென்றால் அவர்களுக்கே அந்த வார்த்தைகள் விளங்கவில்லை இது கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் துக்கத்திலே துயரத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு உண்மையில இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி போனவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஆறுதலை கொடுத்தார் விடுதலையை கொடுத்தார் சுகத்தை கொடுத்தார் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே நடக்கிற சபைகளிலே போகிற ஜனங்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு விடுதலை உண்டாக வேண்டும் இந்த சகோதரி சபைக்கு போன பொழுதும் கிடைக்காததால் மறுபடியும் மனுஷரை தேடி நாடி ஓட தொடங்கினீர்கள் முழங்கால் படிக்கிட்டு ஆண்டவரை கேட்டேன் எனக்கு சரியான ஒரு சபை சரியான உமக்குள்ளே நான் பலத்து பலப்பட்டு நான் இருக்கிறதுக்காக வந்து சரியான ஆவியில் பரிசுத்த ஆவியில் நான் வளர எனக்கு இந்த சத்தியம் நான் நூற்றுக்கு நூறு நான் அறிந்து கொள்ள எனக்கு சரியான ஒரு சபை வேணும் புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தின ஒரு சபை 
அதுக்கு பிறகு நான் சிசிஎம் என்று சொல்லி அந்த சபைக்கு நான் வந்தேன் வந்த ஒரு குறுகிய காலம்தான் முந்தி நான் இப்போ கடைசி இந்த சிசிஎம்முக்கு விறகு முதல் போன ஒரு சபையில் வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் எந்த ஃபேமிலி இல்லை இவ்வளவு இதுகள் எனக்கு ஒத்தரம் என்னோட கதை காட்டிக்க எனக்கு மாறி மாறி ஒவ்வொரு பக்கத்தால் எனக்கு சுறாவளி வந்த மாதிரி வந்து கொண்டே இருக்கு நான் விபத்தில் கூட தரித்து இருக்காத முடியாத அளவுக்கு ஆக்கல பேர்ந்து மாக்கல தேடி தேடி தான் நான் அடிச்சு இதெல்லாம் இருந்தேன்ட்டு அப்படி என்ற லைஃபை மிஸ் அப் பண்ணினேன் புதிய உடன்படிக்க சபைக்கு எப்பொழுது நீங்க வர தொடங்கினீர்களோ வந்து காலடி நான் வைத்தனோ அண்டையில இருந்து நான் நின்று வரைக்கும் நல்லா கண்படன் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஒவ்வொரு வசனமும் வந்து நாங்க நாங்களே எங்கட காலில் நாங்க ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிற அளவுக்கு அந்த வசனம் எங்களுக்கு புதிய உடன்படிக்க சபையிலே அப்படிப்பட்ட வசனத்தை அவர்கள் போதிக்கிறார்கள் போதிக்கிறார்கள் புதிய உடன்படிக்கையை குறித்து நீங்க என்ன விளங்கி கொண்டீர்கள் இது இயேசு கிறிஸ்துவால ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு புதிய உடன்படிக்கை அவர் ஸ்ரீசர் இடத்திலே சொல்லுகிறார் நான் உங்களோடு ரத்தத்திலானான உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று இந்த புதிய உடன்படிக்க சபை அதைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறது இந்த புதிய உடன்படிக்கையிலே பழைய நியாய பிரமாணம் காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை அவர்கள் கொண்டாட்டமோ வருஷ பிறப்போ மாதம் பிறப்போ தசவாம் எதுவும் இல்லை அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வழியிலே எதே பவுல் எழுதினாரோ அதையே அவர்கள் பின்பற்றுகிறதுனாலே நீங்கள் வந்த பொழுது அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு விடுதலை அடைந்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அன்பானவர்களே இந்த சகோதரி சொன்னதை கேட்டீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து சபைகளுக்கு போன ஆனால் வேத வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை குடும்பத்தில் விடுதலை இல்லை அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே வேத அறிவு இல்லை ஆனால் அவ குறுகிய காலத்தில் இந்த புதிய உடன்படிக்க சபைக்கு வந்ததுனாலே அவவே அவோட வாயால் சொன்னதையே கேட்டீர்கள் தன்னுடைய காலிலே நிற்கத்தக்கதாக அதாவது வேத வார்த்தைகள் அந்த அளவு தெளிவாக அவ கேட்டதுனாலே அந்த வேத வார்த்தைகளின் படியே அவளுக்கு நடக்கவும் அந்த வேத வார்த்தைகள் அவங்க விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறது அதுதான் உண்மையான காரியம் இந்த சகோதரிய விடுதலை ஆக்கினது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வேத வார்த்தை என்ன வேத வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டியம் அது ஊனையும் கணக்கையும் பிரித்து அது விடுதலை ஆக்குறது இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜி வசனம் அப்படிப்பட்ட வசனம் அந்த வசனத்தை இந்த புதிய உடன்படிக்க சபை அவருக்கு கொடுத்ததினால் போதித்ததினால் அவ சொன்னா தன் வந்த அண்டையில இருந்தே அவக்கு விடுதலை ஆரம்பித்தது இப்ப விடு இப்ப நீங்க நல்ல விடுதலையாக இருக்கிறீங்க இப்ப நல்ல விடுதலையாக இருக்கிறேன் எவ்வளோ பேர் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஆண்டவருக்கு நான் கிறிஸ்தவளா இருந்தாலும் எந்த சாட்சியை வந்து நான் வழியால சொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் எதிர்பார்க்கிற என்னன்னா உலகத்து மக்கள் என்னோட பழகிற சிநேகிதர்கள் என்னை பார்த்து என்னில எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கான்னு சொல்லுவோம் ஆனா கணக்க பேர் சொல்லினா நீங்க முந்தி இருந்தாலும் இப்ப சரியான ஹார்ம் பீஸ்ஃபுல் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல் மைண்ட் மற்றது வந்து நான் இப்ப ஊழியம் செய்யறது இப்ப போடல நீங்க இப்ப என்ன நான் பட்ட இன்பம் மற்றவர்களும் ஆண்டவரை அறிந்து பலப்பட்டு இங்க எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையில இருந்து விலகி அவர்களும் ஆண்டவர்கள் சந்தோஷமா இருந்தால் பூமியில நாங்க இருக்கும் வரை உபத்திரம் இருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்னார் உலகிலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் அவரோடு இருக்கிற பொழுது நாங்களும் அந்த ஜெயத்தை அந்த வெற்றி எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் அந்த பிரகாரம் நீங்களும் உலகத்துல இருக்கிறபடியால் இந்த வருகிற பிரச்சனையிலேருந்து வெற்றி எடுக்க இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் ஆனால் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லுவேன் நான் வந்து இது அறிஞ்சு சொல்லையில மற்றவங்க சொல்லி செய்யலையில நான் பட்ட கஷ்டத்தை இந்த பட்ட நல்லதையும் கெட்டதையும் தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லுவேன் என்னன்னா மற்ற சபையில் வந்து நாம கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி சண்டே கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கலாம் பைபிளை தீக்காண்டு சபைக்கு போகிறாக்கள் இல்லையாண்டா நான் சபைக்கு போகிறேன் போகிறாக்களாக இருக்கலாம் மற்ற சபையில் போய் நாங்கள் போய் வாரது வந்து சுலபம் ஆனால் புதிய உடன்படிக்க சபையில் வந்து நாங்கள் அந்த மெசேஜை கேட்டு 
நாங்கள் சரியான கண்ட்ரோலுக்குள்ள நாங்கள் இருக்க அவ்வளவு அந்த சபைக்கு வாரண்டு சொன்னால் நாங்கள் நல்ல கொண்ட்ரோல ஆடம்பரம் மற்ற எந்த ஒரு சடங்காச்சாரம் இல்லாதையும் நாங்கள் அகற்றி நாங்கள் ஆண்டவருக்குள் ஆண்டவற்ற பாதையோ சரியான ஒட்டுக்கமான பாதை அந்த பாதைக்குலாம் வந்து எல்லாரும் அதுக்கெல்லாம் நிலந்திக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அதுக்கு நிற்கிறேன் சொன்னால் சரியான கட்டுப்பாடாக இல்லை அதுக்கிற ஆசை பாசங்கள் எந்த ஒரு ஒரு கூடாத காரியங்கள் எரிச்சலோ புறாமியோ வைராக்கியமோ கோபமோ சண்டையோ புறாமியோ எல்லாத்தையும் நாங்கள் அகற்றி ஒதுக்கி நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்து நாங்கள் எப்படி ஒரு சபைக்கு வந்து ஆண்டவிட்ட பாதைகளால் நாங்கள் பரலோ ராஜ்யம் போகிறது சரியான கஷ்டம் புதிய உடன்படிக்கை அதான் கிறிஸ்துவங்களோடு அதான் வித்தியாசம் பழைய உடன்படிக்கையும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் வித்தியாசம் அதனால தான் இந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட சபைகளிலே ஜனங்கள் நிலை நிற்பதில்லை ஏனென்றால் அவர்களுடைய கொண்டாட்டங்கள் ஆடம்பரங்கள் வருஷ பிறப்பு மாத பிறப்பு எல்லாம் கொண்டாட வேணுமே கொண்டாடவும் வரையிலாது ஆனால் வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது என்னென்றால் புதிய உடன்படிக்கையில் இது ஒன்றும் இல்லை அன்பானவர்களே இந்த புதிய உடன்படிக்கை குறித்து நாங்கள் அதிகமாக உங்களுக்கு சொல்லி வருகிறோம் இந்த சகோதரி சொன்னதை கேட்டீர்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கை சபைக்கு வருகிறதானால் அது இடுக்கமான பாதை இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஜீவனுக்கு போகிற பாதை இடுக்கமான வழி இந்த சபையில் கோபதாபங்களோ பொறாமை எரிச்சல் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து அந்த சவுதி சொன்ன போ சொன்னது போல நாங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக அந்த சபையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த சகோதரியுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் எவ்வளவோ பாதையில் இருந்து இந்த சபைக்குள்ளே வந்து அவனில் நிற்கிறார் ஏனென்றால் அவன் சொல்லுகிறார் தன்னை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாம் இப்போ இப்பொழுது நீ மாறிவிட்டாய் அதுதான் பவுல் எழுதுகிற நீங்களே வாசிக்கப்படுகிற நிரூபம் மரண பரியந்தம் சாட்சி ஆயிரன்று ஏசு கிறிஸ்து சொன்னது அதைத்தான் நாங்கள் ஜீ எப்பொழுது மறிக்கும் வரையும் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் சாட்சி எங்களை பார்க்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள் இந்த நாட்களிலே அவ சொன்னது போல எல்லா சபைகளும் அல்ல எந்த சபைகளுக்கு போனாலும் அதை போதிப்பதும் அல்ல ஆனால் அவ இந்த புதிய உடன்படிக்கை சபைக்கு வந்து எப்படி அவர் மாற்றப்பட்டார் போதனையை கேட்டு வேத படிப்பு கேட்டு அப்படித்தான் மாற்றப்பட்டார் வேறு எந்த காரியம் புதிய உடன்படிக்கை சபையில் ஊழியக்காரன் செய்வதில்லை அவருடைய போதனை ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுகிறது புதிய உடன்படிக்கை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவும் அவர் எங்களோடு செய்த ஒப்பந்தம் அவரும் நாங்களும் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நாங்கள் செய்கிறது அவருக்கு எப்படி நாங்கள் இருக்க வேண்டுமோ மனவாட்டி சபை நான் முன்பு ஒரு எபிசோட்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மனவாட்டி சபை இந்த மனவாட்டியாக இருப்பது தான் புதிய உடன்படிக்க சபை இப்போ இந்த சகோதரி சொன்னது நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த சபைக்கு வந்து ஒரு மனவாட்டி நாங்கள் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் அவர் வரப்போகிறார் எங்களை எடுத்துக்கொள்ள என்றால் ஆயத்தப்படுத்துகிற ஒரு சபை தான் புதிய உடன்படிக்க சபை இந்த சகோதரியுடைய சாட்சியை கேட்டீர்கள் அவர் எப்படி அதை அனுபவித்திருக்கிறார் எப்படி அனுபவித்து கொண்டு இப்பொழுது சபையில் இருக்கிறார் என்பதை தான் இந்த சகோதரி வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் இப்படி உடன்படிக்கையை புரிந்து இயேசு கிறிஸ்துன் உடன்படிக்கை தான் உண்மையான உடன்படிக்கை அவர் எங்களோடு ஏற்படுத்தின ஒரு ஒப்பந்தம் அது அந்த உடன்படிக்கையில் இருக்கிறவர்கள் தான் மனவாட்டி சபை அவர்களை எடுத்துக்கொள்ள தான் அவர் வருகிறார் திரும்ப வர்றதும் அதுக்குத்தான் இப்படி நீங்கள் இந்த உடன்படிக்கை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உடன்படிக்கையை நீங்கள் அறிந்து இப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் மற்றவர்கள் உங்களை பார்த்து நீ இப்பொழுது எவ்வளவு மாறிவிட்டா என்றெல்லாம் சொல்லுகிற அளவுக்கு கத்தர் உங்களை மாற்றி இருக்கிற அந்த வேத வசனம் மாற்றி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிற பொழுது நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் நீங்கள் ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறீர்கள் சத்தியத்தை அதை கேட்கிறவர்கள் என்ன பதில் கொடுக்கிறார்கள் கேட்கிறவர்கள் நல்ல சந்தோஷமாக என்னோட கதைக்கிறார்கள் நான் அவர்களோட கதைக்கும் பொழுது அவர்கள் அதில் இருந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கனியை அவர்கள் பார்க்குறார்கள் நல்ல சிரித்த முகம் நல்ல செந்தளிப்பான வார்த்தைகள் அப்போ அவர்கள் சாத்தியாவே என்னை பார்த்து சொல்லினால் நீங்கள் ஆண்டவருக்கே நீங்கள் வளர்ற அவைக்கு வசனம் தெரியாட்டிக்கும் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் இருக்கிற ஒரு பிள்ளை என்று சொல்லி தெரியுது நீங்கள் பிரதி பழிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லினா ஆனால் அவியல் கொஞ்சம் வர்றதுக்கு தயங்கினம் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் அவியல் வந்து உறவை பாக்கினம் மற்றது கிறிஸ்து கிறிஸ்தவத்துக்க மாறின என்று சொல்லி சொன்னேன் சொன்னால் தங்கள் அவ்வளவு தங்கள சமுதாயம் அகற்றி விளக்கிவிட்டோம் என்று சொல்லி அதுக்காக இப்போ எப்படின்னா ஆனால் எனக்கு அப்படி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது பெரிய கவலை என்னென்று சொன்னால் 
அவர்கள் வந்து மனுஷர்களை பார்த்தா நான் மனுஷர்கள் உண்மாத்திரம் வந்து அவர்களுக்கு எனக்கு தெரியும் நான் பட்ட கஷ்டம் ஆனால் அவர்களுக்கு அது விளங்கவில்லை ஆனால் சரியான இடத்தில் அவர் வர தவறுறாரு என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு பெரிய மன வருத்தம் இருக்கிறது ஆனால நான் மீண்டும் மீண்டும் நான் ஒரு தரம் இல்லை ரெண்டு தரம் இல்லை பல தடவைகள் அவர்களை சொல்லிக்கும் பொழுதிலும் நான் எந்த சாட்சியில சொல்லிக்கொள்ளுவேன் நான் வந்து வசனங்களை சொல்லிக்கொள்ளுவேன் இப்படி நீங்கள் சொல்லி கொண்டு வருகிற காலத்திலே நீங்க பலர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் இருக்கிறார்களா எதிர்ப்பு வந்து இது புலியான முறையோ யாருமே சொன்னது இல்லை அவர்கள் ஏற்று அவர்களுக்கு விளங்குகிறது அவருக்கு விளங்குகிறது ஆனால் வர கொஞ்சம் தாமதிக்கிறார்கள் ஏன்னா அவர்கள் தங்களுக்கு உறவுகள் தேவை என்ற அது நிமித்தம் சரியான கடவுளை தேடி அவர்கள் வருவதற்காக அவர்கள் கொஞ்சம் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு ஏற்படுத்தினார் இந்த புதிய உடன்படிக்கை பல பல காரியங்கள் உண்டு புதிய உடன்படிக்கையில் இதே குறித்து நீங்கள் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அல்லது உங்கள் உறவினர்களுக்கு யாருக்காவது சொல்லி இருக்கிறீர்களா இயேசு கிறிஸ்தான் மெய்யான தெய்வம் என்பதை அவர் எங்களோடு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் தான் மெய்யான கடவுள் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் என்ன பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் மற்றபடி நான் இந்த உறவுகள் தாய்தோப்பன் எல்லாருக்கும் நான் சபைக்கு போகிறது தெரியும் அவையலுக்கு ஆனால் அவையலுக்கு நான் போய் சொன்ன பிள்ளைகளை தவிர மற்றபடி உறவுகளுக்கு சொல்லணும் நன்றி இல்லை ஏனென்றா யாரும் என்னோட கலைக்கிறதும் இல்லை நான் சொல்கிற அளவுக்கு என கனெக்ஷனும் இல்லை அவையலோட தொடர்பு இல்லை அப்போ அதால் சொல்ல எனக்கு எதில் கிறிஸ்துவுக்கு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அநேகர் மகஞர் மெய்யான தெ தெய்வம் கிறிஸ்து அது அநேகருக்கு புரிந்தாலும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உறவுகளை விட்டு சொந்தங்களை விட்டு அது மாத்திரம் இல்லை தங்களுடைய பெயரை புகழை விட்டு வருவது அவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது அதுதான் உண்மையான கருத்தொழிய வேறு அதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் அவருடைய பாத வழி நெருக்கமும் இடுக்கமும் ஆனது விரிவாக திறந்திருக்கிற வாசலால் எல்லாரும் போகலாம் ஆனால் அந்த ஒடுக்கமான வாசலுக்குள்ளால அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது எல்லாரும் இல்லை அல்ல அழைக்கப்பட்டவர்கள் யா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அதான் மேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் அழைக்கப்பட்டவர்களும் அதில் பிரவேசிப்பார்கள் மற்றவர்கள் பிரவேசிக்கிறது கடினம் அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவ அந்த உலகம் அறியாமல் இல்லை அவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்களுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்து மனுஷனாக உருவெடுத்து மனுஷனோடு மனுஷனாக வாழ்ந்து முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் அவர் வாழ்ந்து எங்களுடைய பாவங்கள் சாபங்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றை சிலுவையிலே சுமந்து தீத்து சாத்தான உரிந்து கொண்டு வெற்றி சிறந்தார் என்று கொலை சேரில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் எங்களுக்காக ஆதாம் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்ப பறித்தெடுத்து எங்களுக்கு தந்து விட்டு போனார் அப்படிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் பாய்க்கியவான்கள் அவர்கள்லாம் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் தயவு செய்து இயேசு கிறிஸ்து அண்டை வரும்படி உங்களை அன்போடு நாங்கள் அழைக்கிறோம் இந்த சகோதரி எப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருந்தார் எப்படி தேவன் அவரை மீட்டு கொண்டார் இன்று அவர் எவ்வளவு சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மனுஷர்கள் வெறுக்கலாம் கணவன் பிள்ளைகள் கைவிடலாம் உற்றார் உணவர் கைவிடலாம் அது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் நிச்சயம் அநேகர் அவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை தெரியாதபடியால் அப்படி செய்கிறார்கள் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை புரிந்து கொண்டவர்கள் ஒருவரும் இப்படி செய்ய மாட்டார்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கை தொலைக்காட்சி ஊடாக நாங்கள் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த சகோதரி எப்படி மீட்டு கொள்ளப்பட்டார் இப்படி பலர் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே வராத பலர் தாங்களே தங்களை மாய்த்து தற்கொலை பண்ணி கொள்ளுகிறார்கள் நாங்கள் அநேக செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம் யாராவது வேதனையிலே துக்கத்திலே நீங்கள் இருப்பீர்களானால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவரிடத்திலே வாருங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் மனுஷர் கைவிடலாம் ஆனால் தேவன் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் இது நாங்கள் வாழ்க்கை சரித்திரத்திலே அநேகருடைய சாட்சிகளை கேட்கிறோம் அநேகரை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவாலே அன்றி ஒரு ஒருவராலும் விடுதலை ஆக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்து தான் வழி சத்தியம் ஜீவன் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் இந்த வேதமே சத்தியம் வேறு ஒன்றும் இல்லை 
இப்படி நீங்கள் இப்பொழுது வளர்ந்து வருகிறீர்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த சபையிலே அதிகமான வேத வார்த்தைகளை கேட்டு வளர்ந்து வளர்ந்து வருகிறீர்கள் நிச்சயம் இன்னும் தொடர்ந்து நீங்கள் வளருவீர்கள் இன்னும் இப்பொழுது நீங்கள் வேதத்தையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்ப்பீர்கள் வேதம் உங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் வேதம் உங்களுக்கு விளக்கம் தரும் ஏனென்றால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடியால் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் ஏன்னால் தேவ ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளேயே வாசம் பண்ணுகிறார் நாங்கள் தான் தேவ ஆலயம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் தேவன் உங்களோடு இருந்து உங்களை நடத்துவார் சூழ்நிலைகள் எதிராக வரலாம் ஏன்டா இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகம் சாத்தானுக்குள்ளே இருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் நிறைய பிரச்சனைகள் வேதனைகள் கண்ணீர்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் அதையும் தாண்டி அதை மிதித்து செல்ல இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு இருக்கிறார் ஏன்னா அவர்கள் தகுப்பனாக இருக்கிறார் வள நீங்கள் இன்னும் வரப்போகிற காலத்திலே இந்த புதிய உடன்படிக்கையை பலருக்கு அறிவித்து இந்த புது புதிய உடன்படிக்கை சபையே மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் காண்பித்து அநேகருக்கு சொல்லி ஒரு வேத வார்த்தைகளை விளக்கி கொடுக்குற ஒரு சபை இந்த சபை தான் என்பதை நீங்கள் பலருக்கு அறிவித்து பலரை அழைத்து வாருங்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் பெற்ற விடுதலை அவர்களும் பெற வேண்டும் ஏனென்றால் எல்லாரும் நம்பி சபைகளுக்கு வந்து போகிறார்கள் ஆனால் அந்த சபையிலே உண்மையிலே அங்கே ரட்சிப்பும் இல்லை விடுதலையும் இல்லை அது ஒரு தோற்கடிக்கப்பட்ட சபையாக சாத்தானாலே தோற்கடிக்கப்பட்ட சபைகளாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த புதிய உடன்படிக்க சபை உண்மையாக இந்த சபையிலே வந்ததா நாங்களும் எங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்ட வேத வார்த்தைகள் நாங்கள் நாற்பது வருஷம் சபையில் இருக்கிறோம் எத்தனையோ சபைகள் இருந்தோம் ஆனால் இந்த புதிய உடன்படிக்க சபை எங்கள் கண்களை திறந்தது இப்போ உங்கள் கண்களை திறந்திருக்குது இன்னும் அநேகருடைய கண்களை திறக்க வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய வாஞ்சையும் எங்களுடைய ஜபம் அப்படித்தான் நாங்களும் ஜெபிப்பது ஆண்டவரே எங்கள் கண்களை திறந்தீர்கள் எல்லாருடைய கண்களையும் திறவுங்க ஏன்னா எல்லாரும் சபைக்கு நம்பி போகிறார்கள் அவர்கள் நிற்கிறார்கள் நாங்கள் பரவராட்சி இது போய் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அவர்களுக்கே தெரியாது நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்று ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்தினா புதிய உடன்படியே உடன்படிக்கையை விசுவாசித்து அதற்குள்ளே வந்தால் தான் பரவராட்சியம் இல்லை என்றால் நான் இயேசு கிறிஸ்து சீசர் சொல்ல மாட்டேன் நான் உங்களோட ஒரு ரத்தத்தினால் ஆன உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று எதுக்கு சொல்லுவான் நீங்கள் எபிரேயரில் வாசித்தீர்கள் ஆனால் அங்கே எல்லாம் புதிய உடன்படிக்கை விளக்கி காண்பிக்கிறார் அப்போ அங்கே என்னவோ இருக்கிறது ஆனால் இதை இந்த நாட்களில் சபைகளில் சொல்லி கொடுப்பதில்லை ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு போய் பலரை சந்தித்தெல்லாம் வருகிறீர்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் ஏன்னால் நீங்கள் எப்படி விடுதலையாக்கப்பட்டீர்களோ அதை மற்றவர்களுக்கும் சொல்ல வேணும் விடுதலையாக்கப்பட வேணும் என்று உங்களுக்குள்ளே ஒரு வாஞ்சை அது ஆவியானவர் கொடுக்குற வாஞ்சை இப்படி நீங்கள் வளர்ந்து இன்னும் வளர்ந்து இன்னும் அநேகரையும் நீங்கள் சீஷராக்க வேண்டும் அப்போ தான் தேவன் சொன்னார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் அநேகரை சீஷராக்கல் என்றால் எப்படி நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டீர்கள் எப்படி இயேசுவின் நாமம் எப்படி உங்களால் மாய்வப்படுகிறது இப்போ உங்களை பார்க்கிறவர்கள் நீங்கள் உண்மையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள்னு சொல்லுகிறாள் அது போல் அவர்களும் மாற வேண்டும் இப்போ ஓகே இப்போ நீங்கள் கடைசியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரசிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ரசிக்கப்படாதவர்களுக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் நான் ரசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லி உலகத்துக்கு சொல்லி நாங்கள் சண்டை கிறிஸ்டியன்ஸாக நாங்கள் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாங்கள் தூக்கி கொண்டு சண்டே சபைக்கு மட்டும் போய் வந்த பிறகு நாங்கள் மற்ற நாள் ஆறு நாள் நாங்கள் எப்படியும் வாழ்ந்து விடலாம் என்று எண்ணுவது சரியான தவறு நாங்கள் முதலில் எப்போவுமே வேதத்தை எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிற நேரங்களில் வச இந்த வேதம் முழுக்கலையில் நாங்கள் வாசித்து முடிக்க வேணும் என்ற நினைப்பு இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு வசனம் ஒவ்வொரு அதிகாரம் நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுதிலும் அந்த வசனத்தை முழங்கி வாசிக்க வேண்டும் நாங்கள் எங்களுக்கு விளங்காவிட்டால் நாங்கள் முழங்கால் படியிட்டு நாங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் நாங்கள் இயேசப்பா என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு மகனாக மகளாக இருந்து இந்த வசனத்தை எங்களுக்கு விளக்கி தாங்கப்பா என்று சொல்லி கேட்டு நாங்கள் ஒரு ஆண்டவரை கேட்கும் பொழுது அவர் எங்களுக்கு அந்த வசனத்தை உணர்த்துவார் அந்த வசனத்தை நாங்கள் உணர்ந்தால் மட்டும் போதாது நாங்கள் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதை அதன் இது புறா கருக்குள்ள பட்டயம் என்று நாங்கள் வந்து எங்கள் அந்த வசனம் எங்கள் இருதயத்தை ஊடுருவி அது இதயத்தில் அதை குத்தி அதை கிழித்து எங்கள் கெட்ட குணங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் அகற்றி 
நாங்கள் ஆண்டவருக்கு அந்த வசனத்தின்படி வாழ நாங்கள் வலிக்கிற வாழும் இந்த உலகத்தில் வந்து நாங்கள் ஆண்டவிட்ட வசனத்தின்படி வாழ்கிறது சரியான கடினம் சரியான கடினம் அதை நான் அனுபவித்தது நான் மற்றவர்கள் வந்து அனுபவம் என்று சொல்வது வேறு அனுபவித்த நான் என்ன மாதிரியான ஆக்கள் சொல்வது வேறு ஆனால் இந்த உலகத்தில் இந்த ஒரு ஆசா பாசங்களோ கொண்டாட்டங்களோ எங்களுக்கு எதுவும் செய்ய போகிறது இல்லை வசனத்தில் நாங்கள் நடக்கும் பொழுதிலும் தான் நாங்கள் பரலோக ராக்கியத்தை நாங்கள் அடையலாம் அது ஒரு ஒடுக்கமான பாதை அந்த பாதைகளால் போல சரியான கஷ்டம் ஆனால் சரியான முறையில் வந்து ஆண்டவரை பின்பற்றோர் பண்ணுறது தான் என்ற ஆசை ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் வாயினால் நாங்கள் என்னத்தை கதைக்கிறோம் என்னத்தை செய்கிறோம் போதகர ஏமாற்றலாம் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஏமாற்றி நாங்கள் பொய்ய கதைக்கலாம் அந்த ஆண்டவரை நாங்கள் எப்போவுமே ஏமாற்ற முடியாது நாங்கள் என்ன செய்தாலும் நாங்கள் ஜபிச்சுட்டு சாப்பிடணும் ஆண்டவரை நாங்கள் என்ன செய்ய முன்னமும் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு செய்யணும் எங்கட சொந்த பலத்தில் நாங்கள் எப்போவுமே செய்யக்கூடாது நாங்கள் மனம் தளர்ந்து நாங்கள் பலம் வந்து எங்களுக்கு டவுனாக போய் கொண்டிருக்கிற நேரங்களே நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட அந்த பலத்தை கேட்கும் பொழுதிலும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு பலத்தை தர்மத்துவனாக இருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் என்னென்றாலும் எங்களுக்கு கடல் பிரச்சனையாக துக்கமாக வேதனையாக பட்டினியா எங்களுக்கு உடை பிரச்சனையா என்ன என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்கும் பொழுதிலும் ஆண்டவர் சில வேலையில் தாமதித்து தருவேன் தர மாட்டாரண்டு இல்லை தருவேன் ஆனால் என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த வசனத்தில் வந்து நாங்கள் வழி உலகி நாங்கள் போகும் பொழுதிலும் ஆண்டவர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவேன் நாங்கள் சரியான வசனத்துக்குள் நாங்கள் ஆண்டவர் என்னத்தை சொல்கிறாரோ அதன்படி நாங்கள் நடக்க வழக்கிலும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த டைமில் கொஞ்சம் தாமதித்து தருவார் அதுக்காக நாங்கள் ஆண்டவரை புறக்கணிக்கவும் கூடாது ஆண்டவர் தரையில்லை என்று சொல்லி அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நாங்கள் எப்போவுமே நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் பொறுமையாக நாங்கள் போகிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் ஆண்டவரை இறக்கி பற்றி கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் அன்பானவர்களே இந்த சகோதரியுடைய சாட்சி மூலம் நீங்கள் அநேக காரியங்களை அருந்திருப்பீர்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்க சபை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் இந்த சகோதரி சொன்னது உண்மையாக தானா உண்மை தானா என்பதே நீங்கள் வந்து சபையிலே ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் கீழாக இந்த தொலைபேசி எண்ணும் விலாசமும் போய்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் இயேசு கிறிஸ்தான் மெய்யான தெய்வம் அவர் தான் விடுதலை கொடுக்கிறவர் அவரே எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறவர் அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை இந்த புதிய உடன்படிக்க சபையை குறித்து நாங்கள் அநேகம் சொல்லலாம் அவர்கள் வேத வசனத்தை தெளிவாக பேசுகிறவர்கள் இப்போ கலாத்தியர் ஒன்று பத்திலே சொன்னது போல அவர்கள் மனுஷரை நாடி பிரசங்கிக்கிறவர்கள் அல்ல மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவர்களும் அல்ல தேவ வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை சொல்லு சொல்லுகிற சபை தான் உட புதிய உடன்படிக்கை சபை புதிய உடன்படிக்கையிலே இந்த வருஷ பிறப்பு மாத பிறப்பு கொண்டாட்டங்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் எதை பற்றியும் எழுதப்படவில்லை இல்லை ஈஸ்டர் கொண்டாட்டம் இதை கொண்டாடுகளும் சொல்லி வேத்தில் எழுதப்படவில்லை அதனாலே இந்த புதிய உடன்படிக்கை சபை அதை கொண்டாடுவதில்லை நிருபத்திலும் சுவிசேஷத்திலும் எதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அதையே பின்பற்றுகிற சபை தான் புதிய உடன்படிக்கை சபை அதுதான் மனவாட்டி சபை நீங்கள் இந்த சபைக்கு வந்து பாருங்கள் இவர்கள் சொல்லுகிறது சரிதானா இவர்கள் பிரசங்கிக்கிறதும் சரிதானா என்பதை வந்து பார்த்து கேட்டு அறிந்து விடுதலை அடையும்படி உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கிறோம் இன்னும் அநேகர் இந்த உங்களுடைய சாட்சிகளை இந்த தொலைக்காட்சி மூலம் சொல்ல விரும்பினால் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே